ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പി എസ് സി പാഠശാല രഞ്ജിത് ഹിയർ സോ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് ഈ ഒരു ലെക്ചറിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ സോ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് സോ ലെറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ ആദ്യമായിട്ട് പറയട്ടെ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശകലനം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക സോ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയായ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാണ് ഇനി ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രമേയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആസ്പിരേഷണൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തേത് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ ഓൾ മൂന്നാമത്തേത് കെയറിംഗ് സൊസൈറ്റി അതായത് ഈ മൂന്ന് പ്രമേയങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ തീംസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിലെ മുഴുവൻ പ്ലാനുകളും രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസ്പിരേഷണൽ ഇന്ത്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷകൾ നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട ജോലികൾ ഇവയൊക്കെ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ജീവിത നിലവാരം നേടിക്കൊടുക്കുക അതാണ് ആസ്പിരേഷണൽ ഇന്ത്യ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ ഓൾ ആ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വികസനം ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് കെയറിംഗ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനുള്ള ഒരു കരുതൽ എന്ന രീതിയിലാണ് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കരുതൽ എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാൻസ് സോ ഈ മൂന്ന് പ്രമേയങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവയാണ് ഇവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ അതായത് കൃഷി ജലസേചനം ഗ്രാമീണ വികസനം അതുപോലെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്ലാൻസ് ഈ ചിന്തകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബഡ്ജറ്റ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാനുകളെ കുറിച്ചും അത്തരത്തിലുള്ള ചില ടേംസിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് സോ ആദ്യത്തേത് ബ്ലൂ ഇക്കണോമി എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലൂ ഇക്കണോമി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മത്സ്യമേഖലയിലെയൊക്കെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വികസനവും അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പാദനവും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും മത്സ്യമേഖലയിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന അത്തരത്തിൽ വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളാണ് ബ്ലൂ ഇക്കണോമി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഓർത്തു വെക്കുക മത്സ്യമേഖലയിലുള്ള സമഗ്ര വികസനവും അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപാദനവും അതാണ് ബ്ലൂ ഇക്കണോമി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കിസാൻ റെയിൽ എന്നുള്ള പദ്ധതി പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത് പാൽ ഇറച്ചി മത്സ്യം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവ ശീതീകരിച്ച ഒരു ദേശീയ വിതരണ ശൃംഖല വഴി വിതരണം ചെയ്യുക ഇതാണ് കിസാൻ റെയിൽ പദ്ധതി എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്ന് കേടുവരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള പാൽ ഇറച്ചി മത്സ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വ്യാപാരം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് നാഷണൽ കോൾഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ശീതീകരിച്ച ദേശീയ വിതരണ ശൃംഖല വഴി ഇത് നടപ്പിലാക്കുക ഇതാണ് കിസാൻ റെയിൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ കിസാൻ റെയിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദേവ്ലാലിയിൽ നിന്നും ബിഹാറിലെ ധനാപൂരിലേക്കാണ് ഓക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദേവ്ലാലിയിൽ നിന്നും ബിഹാറിലെ ധനാപൂരിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിസാൻ റെയിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് അത് ബിഹാറിലേക്കുള്ള മുസഫർപൂറിലേക്ക് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു എനിവേ ആദ്യ കിസാൻ റെയിൽ സർവീസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദേവ്ലാലി ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര ടു ധനാപൂർ ഇൻ ബിഹാർ ഇനി അടുത്തത് കൃഷി ഉഡാൻ ആണ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൃഷി ഉഡാൻ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലകളിലൊക്കെ അതായത് ഇത്തരത്തിൽ റെയിൽവേ കണക്ഷനൊക്കെ വളരെ പൂർ ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു
ഇനി രണ്ടാമത്തത് ടി ബി ഹാരേഗ ദേശ് ജീതേഗ എന്ന പദ്ധതിയാണ് അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്ഷയരോഗത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രചരണ പരിപാടിയാണിത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചോടുകൂടി ക്ഷയരോഗത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രചരണ പദ്ധതിയാണ് പ്രചരണ പരിപാടിയാണ് ടി ബി ഹാരേഗ ദേശ് ജീതേഗ എന്ന പദ്ധതി ഇനി അടുത്തത് നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മിഷൻ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ഏറ്റവും ഉയർച്ചയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതിയാണ് നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മിഷൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടേം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി അഥവാ എൻ ആർ എയെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയുമായിരിക്കാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിലെ നോൺ ഗസറ്റഡ് തസ്തികകൾ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടറിലുള്ള ബാങ്കുകളിലുള്ള വിവിധ പൊസിഷൻസ് ഇവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏജൻസിയാണ് അത്തരത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് നാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വിവാദ് സേ വിശ്വാസ് എന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് വിവാദ് സേ വിശ്വാസ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയിൽ വരുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് വിവാദ് സേ വിശ്വാസ് എന്നുള്ളത് യെസ് സോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത് സോ ക്ലാസ്സുകളുടെ അപ്ഡേറ്റുകൾ മറ്റ് പി ഡി എഫ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ പി എസ് സി പാഠശാല ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള സെർച്ച് ഓപ്ഷനിൽ പി എസ് സി പാഠശാല എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പബ്ലിക് ചാനൽ ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യൂ സോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ലെക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഇതെല്ലാം തന്നെ കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെ അറിയിക്കൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തുടർന്നും ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സോ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ